Grazie. Vedere queste immagini mi fa sempre effetto, mi fa anche molta rabbia. È una domanda che mi porto da tanti anni, è sempre la stessa in ogni missione. E se fosse? E se fosse mia sorella? E se fosse mia mamma? Mia figlia? Mio papà? Mio fratello? Sono Gennaro Giudetti, sono di Taranto, sono un operatore umanitario. Sono appena tornato tra l'altro dal Venezuela ieri. Ci tenevo a essere qui questa sera proprio per parlare della storia mia, ma di tante altre storie, di tantissimi operatori umanitari che ci mettono la faccia nel mondo. E davanti appunto a dei drammi del genere che comunque vengono causati spesso da, da delle persone che decidono anche per noi il nostro futuro. E sono nato a Taranto e sono partito circa dieci anni fa in Albania, la prima missione era lì, e dove lavoravo appunto con i senza fissa dimora. Vivevo lì con loro, vivevo come loro con loro. E da lì poi il mio viaggio è stato sempre diciamo, un continuo senza fermarmi mai. Dall'Albania appunto il Kenya, ho vissuto in Kenya nelle baraccopoli con i ragazzi di strada, ragazzi che per morivano di fame e quindi per mangiare qualcosa andavano nella spazzatura a rovistare per trovare qualche tappo di bottiglia, di plastica e, o di ferro per venderlo a 2-3 dollari e mangiare diciamo, per uh, sopravvivere. E quindi cercavamo di rimuovere dalla strada questi ragazzi di strada, portarli nella scuola e fare un inserimento. Tra questi bambini c'era un bambino che si chiamava Kimama, era un bambino molto irrequieto, sembrava molto me. Era appunto molto arrabbiato molto... e non capivo il perché, riusciva, cioè, era sempre così incazzato col mondo. Dopo qualche settimana mi hanno detto che praticamente era così perché eh, ha visto sua mamma morire, bruciata viva. E quando la gente eh, rubava nelle, nelle baraccopoli, la tradizione è lì che le mettevano, li legavano nei copertoni e li bruciavano vivi. Quindi diciamo, aveva visto sua mamma bruciare così viva e la persona che l'ha bruciata era chiaramente suo padre. Quindi chiaramente l'unica persona che gli era rimasta era la persona che gli ha causato il dolore più forte. E sono tornato in Kenya dopo qualche anno per salutare un po' tutti i ragazzi e, e volevo tra l'altro anche cercare chi mamma e mi hanno detto che anche lui ha fatto la stessa fine della mamma perché aveva rubato anche lui nella baraccopoli, quindi la legge non perdonava nemmeno lui. Niente, dopodiché mi sono spostato appunto in Kenya e dopo il Kenya sono in Colombia. E in Colombia a supportare una comunità di pace, una comunità di pace di contadini colombiani che hanno deciso di non scappare dalle terre, di non coltivare cocaina, di non appoggiare il conflitto, ma di vivere in pace. Questo in Colombia chiaramente eh, costa, costa anche la vita. Sono morti più di 200 persone nella comunità di pace. E loro comunque tutti i giorni lottano in maniera non violenta. C'era una... il leader della, della, della comunità di pace che è un leader che gli hanno ammazzato 11 familiari. È un po' anche questo, no? E se fosse? E se fosse? Immaginate di, nella vostra famiglia che vi ammazzano 11 persone. Cioè, non vi rimane quasi nessuno, forse il vostro cane, non lo so. E, e lui comunque mi parlava di perdono, riconciliazione, pace, dobbiamo comunque costruire muri, perché il fuoco non spegne il fuoco, quindi non possiamo, dobbiamo perdonare il nostro nemico. Sono entrati nella comunità di pace i paramilitari perché volevano ucciderlo, sono riusciti a disarmarli i paramilitari e a bloccarli. Nonostante tutto, appunto, che li volevano ammazzare, il leader della comunità si è avvicinato ai paramilitari che li avevano legati, aspettavano la polizia per riconsegnare la polizia, gli ha, gli ha detto, se avete fame, avete sete, vi diamo da mangiare, vi diamo da bere. Ecco, una cosa che a me comunque mi scioccava, erano più le domande che mi facevo di darmi delle risposte, non so come dire. Dopo una, un annetto più o meno così in Colombia, mi sono spostato in Palestina, anche lì un'altra un resistenza, appunto, che loro resistono nelle loro terre, lottano. E una comunità di, di contadini e pastori palestinesi che eh, volevano costruire un asilo, delle scuole appunto per i loro figli, per il loro futuro, perché questi bambini per andare a scuola devono attraversare delle colonie e poi i coloni israeliani chiaramente li picchiano per non farli andare a scuola e per disincentivare di utilizzare quelle strade tutti i giorni. E quindi cosa hanno fatto? Hanno, iniziato, hanno deciso di costruire loro stessi una scuola per i loro figli. Solo che chiaramente avevano paura che fosse demolita. E quindi cosa facevano? La mattina costruivano le donne e la sera gli uomini, perché 
per la legge lì eh, non, non puoi, diciamo, il soldato non può diciamo, bloccare o comunque fare questioni e problemi con le donne, quindi la mattina trovavano solo delle donne e quindi poi la sera però gli uomini continuavano a lavorare per costruire la scuola. La scuola adesso è costruita e i bambini vanno a scuola, quindi è una, un esempio di resistenza popolare non violenta. E dopo la Palestina il viaggio continua, continua, continua e mi sono spostato in Libano. In Libano perché? Perché comunque il dramma della, dei profughi siriani che scappavano dalla Siria arrivavano in Libano. Il Libano è un paese piccolino, è grande più o meno diciamo, quanto la Puglia. Ci sono una popolazione di 4 milioni di abitanti e ci sono un milione e mezzo di profughi. Un po' come se in Italia ne arrivassero 20-30 milioni e non gridiamo all'invasione con 150 mila persone che arrivano. E ho vissuto nei campi profughi. Siamo arrivati in, una, in un campo profughi insieme a un altro gruppo di ragazzi come me, siamo arrivati lì e abbiamo detto noi da oggi vogliamo vivere qui. Ci hanno detto sappiamo che in Italia c'era la crisi ma non fino a questo punto. Abbiamo detto no, no, noi vogliamo vivere qua perché noi vogliamo trasformare questi numeri che sentiamo tutti i giorni in tv con persone, perché per noi erano devolti, era Mohammed, Ahmed, Abu del Salam, erano persone, quindi trasformare questi numeri in persone, è un po' questa la cosa che dovremmo fare un po' tutti, quando trasformi questi numeri che senti tutti i giorni, no? in tv, persone che muoiono comunque nel mar Mediterraneo, comunque nel, nei campi profughi, se trasformi questi numeri in persone, diciamo la tua coscienza parla molto di più, è un po' quello che volevo vedere, volevo dare volto a questi numeri. E quindi ho detto, bene, viviamo nelle tende. Tra l'altro i primi giorni non era possibile vivere in, 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 con le nostre condizioni perché avevamo una tenda uniglu e faceva freddo, c'era la neve, e quindi siamo rimasti diciamo, bloccati e ci hanno ospitato loro stessi in casa. E abbiamo provato a capire e cercare di vivere come loro e cercare di capire qual era la situazione. E, e il dramma diciamo, del galleggiare, la provvidenza era veramente molto all'ordine del giorno. C'era Abu Mariam, era una donna che aveva un infarto, cioè, stava molto male e, e aveva problemi di cuore. E il, però il marito gli aveva perso le gambe nel, nella guerra in Siria, una scheggia l'aveva praticamente fatto perdere entrambe le, le gambe. E lei non poteva lavorare, non poteva fare sforzi, però chiaramente doveva portare avanti tutta la sua famiglia con i figli, e quindi andava a lavoro tutti i giorni nei campi, eh, raccogliendo patate, pomodori, quello che c'era. A volte la pagavano, a volte anche no. E con questi soldi cercava di mandare avanti un po' la famiglia. Un giorno, chiaramente sotto al sole, non ce l'ha fatta il cuore, non ha resistito ed è morta. E ancora tutt'oggi la famiglia fa fatica a, a tirare avanti, infatti i bambini non vanno più a scuola per cercare di, di, di portare un po' di cibo a casa. C'era anche Mariam, un'altra donna, una donna con due bambini talassemici. E lei tutti, tutti i mesi doveva cercare il sangue per, diciamo, per, diciamo, per, per dargli ai propri, ai propri figli ogni mese. Quindi ogni mese era una lotta contro il tempo, cercare il proprio sangue, il proprio, cioè il sangue del proprio gruppo sanguigno nei campi profughi delle persone, perché altrimenti non riusciva a cambiarlo in tempo ogni mese e i bambini potevano morire. L'abbiamo proposto tramite dei corridoi umanitari, tramite le Nazioni Unite di arrivare in Italia, ma lei non voleva, non voleva perché comunque ci aspettava suo marito. Suo marito era nelle carceri siriane e nelle carceri siriane, quando tu non hai notizia, dopo oltre due anni, sicuramente il, eh, sono morti, li hanno ammazzati. Però lei comunque aveva la speranza di quel 5% di non, di poter, che, che potesse ritornare il proprio marito. Quindi era un po' così, era tutta una lotta contro il tempo. Una volta eravamo in ospedale, abbiamo portato una bambina che stava per morire e ci hanno detto ci serve il sangue, ci serve il sangue, il gruppo, positivo, il gruppo era positivo, che era del, del, di un mio collega, di un mio amico. L'abbiamo chiamato che potesse arrivare correndo in, in ospedale. Quando è arrivato in tempo appunto per donare il sangue, mi ricordo che il dottore ci fa non c'è tempo di fare le analisi del sangue, andiamo a fiducia. E fa però una, una domanda, voi siete italiani, abite Venezia, Firenze, ma com'è che state qua? Chi ve la fa fare? E quindi da lì appunto ci hanno detto noi basta, vogliamo partire perché la vita qui nei campi profughi non si può. Vogliamo prendere il mar Mediterraneo e partire. Quando abbiamo sentito questa voce di partire dal mar Mediterraneo e quindi il, il, il rischiare la vita nel barcone, abbiamo detto no, 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 non potete farlo, non potete farlo. Perché in quel momento là per me erano delle persone, erano dei, numeri, erano dei nomi, non erano più dei numeri. E quindi abbiamo cercato di stoppare, abbiamo cercato di dire bene, troviamo un'altra soluzione come nel mar Mediterraneo. Quindi troviamo i corridoi umanitari, abbiamo perso dei corridoi umanitari, quindi la gente è arrivata con degli aerei in Italia, è arrivata in maniera protetta e sicura. Quindi dare una, una speranza un, per un mondo diverso, o comunque dare in maniera dignitosa un viaggio diverso a queste persone. E da lì appunto il mar Mediterraneo, quello che avete visto nel video, il dramma, a pochi chilometri dalle nostre coste. Appunto sono partito perché non volevo stare fermo per quello che sta accadendo, perché prima o poi eh, nel, nel, nei prossimi anni le future generazioni ci chiederanno un po' quello, quello che sta accadendo e quello che abbiamo, diciamo, abbiamo visto tutti i giorni. Ecco, un po' la, la domanda che a me non mi farebbe dormire la notte, che farei un po' tutta, è dire che possiamo fare in tutto, cioè, tutto ciò. Se le future generazioni mi diranno, Gennaro, dove eri in tutto ciò? Perché non hai fatto nulla per fermare tutto questo? Un po' come è successo nell'olocausto tanti anni fa, che per noi è follia che è successo tutto questo. Ecco, quindi il dover dire nulla, ero a casa senza far nulla, mi farebbe dormire la notte. E per questo sono partito. E quindi la domanda che faccio un po' a tutti è quella, cosa possiamo fare in tutto ciò? E se fosse mia sorella, e se fosse mio fratello che fosse lì appunto a rischiare la propria vita? Grazie.